നമസ്കാരം സഹപാഠിയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ചെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് കമ്പനിയിലുണ്ടോ മനസ്സിലായി കാണും പറന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വായുവിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയറിൽ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പോലത്തെ പോൾസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും നോർത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഒരു ഒരു കാരണവശാൽ ഇവ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ സൗത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അതേ പ്ലാരിറ്റി ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നീക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് സൈഡിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വശങ്ങളിലേക്ക് തെറിച്ചു പോകും അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ലെവിറ്റേഷൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് മതി മറ്റത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറാണ് ബേസായിട്ട് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു വശങ്ങളിൽ യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊരിക്കലും മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷനുമായിട്ട് ഇത് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇത് സൂപ്പർ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിൽ ചരിച്ച് നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താലും അതെങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ തിയറി നമുക്കറിയാം എല്ലാ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് ഡയമാൻഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇവയ്ക്കുള്ളിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അടിയിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്കുന്നു അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ശക്തിയേറിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന് നേരെ വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മാഗ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഒരു കാരണവശാലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല പകരം ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തല തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ മാഗ്നറ്റിൽ തൂക്കിയിട്ടത് പോലെ എന്തോ അദൃശ്യ നൂല് കൊണ്ട് തൂക്കിയിട്ടത് പോലെ ഈ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു തല തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം അതായത് നേരെ വെച്ചാലും പറന്ന് നിൽക്കുന്നു മാഗ്നറ്റിനെ തല തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നൂല് ഈ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും ഈ ഒരു കാന്തമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് കാരണമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് വൺ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളും ഉണ്ട് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കും തോറും ആ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അവ
ഈ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം ഫ്ലക്സ് ട്യൂബുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് ട്യൂബുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ചരിച്ചാലും തലവത്തിനെ വെച്ചാലും ഈ ഒരു സാധനം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ അതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ എവിടെയാണോ വെച്ചത് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടം ലിമിറ്റേഷൻ്റെ സാധ്യതകളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭീമമാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവയും ഒരളവ് വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഊർജം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗണ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ആ ഒരു പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ട്രാവലിംഗ് പോസിബിൾ ആവാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെയറിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ബോൾ ബെയറിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് റിങ്ങുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ബോൾസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റും ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും ആണെങ്കിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ സീറോ ഫ്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെയറിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയ സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഒരു ട്രെയിനൊന്നും നമുക്ക് ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നേരം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ ചെലവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള റിസർച്ചുകൾ നടന്നു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണണം അത് മാത്യു സള്ളിവൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടം ലെവിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ ചില എക്സ്പെരിമെൻസ് കോത്തണക്കിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇതുപോലെ രസകരമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് കാണാം അതുവരെ